Morocco has very attractive, uh, uh, what, what in the industry we would call resources, very good sun, you know, well here in Ouazaza, uh, good wind resources, and they present, as the national plan says, an opportunity for Morocco to move towards energy independence, to keep money in the country that would normally be going out to buy fossil fuels, to help the environment, to help guard the Moroccan economy against the variations in prices of fossil fuels. So there's many things to recommend the national strategy. I think Ulsa said it's a unique city in the sense that it has excellent sun. It's not a very big city also, so the size makes it ideal for a project like this, you know. It makes it a perfect example of, of, of a project that can benefit the society, you know, the, the community, can produce jobs and also can produce uh, education. You know, it can help, you know, uh, research. It can help uh, education, not only at, at university level, but at school level also, you know. It's important that the kids learn about renewable energies at school. I think that now we need to introduce the energy renewable in the primary schools. Parce qu'il ne faut pas oublier que ce que nous faisons aujourd'hui, c'est pour le développement durable et c'est pour la génération future. Donc cette génération, pour qu'elle puisse prendre en charge le programme une fois et poursuivre ce programme parce qu'il s'étale sur plusieurs années, il faut intégrer, d'abord il faut intégrer dans les écoles primaires, il faut que la vulgariser aussi à travers les médias, en parler beaucoup. Le plus important c'est d'éduquer la société. The society must understand the, the, import, the importance of renewable energy, especially this uh, solar energy. So once they already understand how the what they call the, the system work, what really benefit uh, to them, and I'm sure that it will attract many many of them to really understand to to support the what they call the the agenda of renewable energy. Disons, si on veut convaincre les gens de l'efficacité énergétique, il faut que ça soit la moins chère premièrement. Lorsqu'ils seront convaincus, on va passer à quelque chose qui est plus cher. Mais la moins chère, c'est le comportement. La ville n'est pas polluée. C'est-à-dire que on n'a pas cette... Euh, le problème des grandes villes, c'est la pollution, on le sait. Et ils ont atteint une, une activité qui, dans certains cas, il suffoque les villes, les grandes villes maintenant, ou suffoque les gens. Je pense qu'on est loin, de, de ces, on est loin de, des conditions des grandes villes. Au contraire même, je pense qu'on est dans une phase où on peut faire des choix. On a encore le temps de faire les bons choix. Euh, et on serait à, je dirais, on va parcourir un, un chemin beaucoup plus court que d'autres villes. Et ça va occasionner un moindre coût pour justement arriver à des résultats rapides et, et, et meilleurs. La bouteille de gaz, il est consommé 15 jours chez quelques familles, même moins. Il y a une partie qui arrive, une bouteille, ça fait 3-4 semaines. 
Moi, la bouteille, euh, c'est huit semaines, neuf semaines. Parce que j'ai expliqué, disons, on veut préparer une tasse de thé, ce n'est pas la peine de chauffer, de préparer un litre d'eau. Ça suffit que s'il y a 120 millilitres.